Dabei liest man sich im Netz, was Kumite im Karate ist, hat seine erste Stunde darüber und ist dann verwundert, was eigentlich passiert. Und das hat den Hintergrund, dass Kumite, die Begegnung der Hände, der scheinbar freie Kampf im Karate, nicht gleich Kumite ist. Und im heutigen Video möchte ich mir mit dir gemeinsam mal ein paar unterschiedliche Arten von Kumite anschauen. Ich würde hier mal drei Arten gleich in einem zusammenfassen. Das ist das Gohon. Kumite, das Sanborn-Kumite und das Ippon-Kumite, weil das eigentlich einfach nur 5, 3 und 1 bedeutet im Japanischen. Und häufig hört man das noch als Kihon-Gohon-Kumite, was im Grunde dann bedeutet Grundtechniken, fünfmal Kumite, Begegnung der Hände oder Aufeinandertreffen, je nachdem, wie man es übersetzen mag. Bei all denen ist es so, dass es eigentlich ein geskripteter Kampf ist. Das sieht dann beispielsweise so aus, dass einer einen Block nach oben macht, der andere setzt sinnvollerweise einen Schlag nach oben und dann kontert man nochmal mit einem Schlag in die Mitte. Ist ja gerade kein Arm, macht ja Sinn. Das ist ein ganz simples Beispiel. Und dann macht man es eben Ippon einmal oder Sanborn dreimal oder aber Gohon fünfmal und kann so erstmal überhaupt das grundlegende Feeling von welchen Abstand habe ich zum anderen, wie funktioniert es mit der Intensität beim Schlagen und beim Blocken, was geht, was nicht, so ein Gefühl dafür gewinnen. Das hat noch nichts mit Freikampf zu tun, weil ganz viele Leute sagen, ja, Komitee ist Freikampf. Nee, ist es erstmal nicht, es sind Partnerübungen. Und diese Übungen werden häufig bei Anfängern eingesetzt oder wenn man eine komplexe Technik einüben möchte und auch durch Wiederholung festigen mag. Gut, während jetzt Kihon Kumite, nochmal die Übung der Grundtechniken Soft klang, ist Hapo Kumite das genaue Gegenteil. Denn hier stellt sich eine Gruppe von Gegnern im Optimalfall 8 um einen herum auf und dann je nach Fähigkeiten des Menschen, der in der Mitte steht, wird gegen diese gekämpft. Das heißt, kommt jemand von der einen Seite, macht eine Technik, anfangs noch mit Ansage, später etwas freier. Das ist zum einen dafür da, um Reaktionen zu testen, als Stresstest und um auch das Gefühl, gegen mehrere Gegner zu kämpfen, Step by Step für sich entdecken zu können. Hier hoffe ich, dass ich Yiyu Kumite richtig ausspreche, wenn nicht, korrigiert mich bitte in den Kommentaren. Denn das ist das, was die meisten darunter verstehen, der freie Kampf. Wobei frei auch hier nicht ganz korrekt ist. Karate wurde ja Mitte des letzten Jahrhunderts modernisiert und wurde, um es auch von anderen Sportarten abzugrenzen, ich möchte jetzt nicht sagen kastriert, aber es wurde zugeschnitten. So enthält das traditionelle Karate beispielsweise auch den Bodenkampf. Der ist im heutigen Karate nur noch ganz selten und bei wenigen Stilrichtungen enthalten. Deswegen ist auch beim klassischen Komitee, wenn man es jetzt nach den Regeln zum Beispiel vom Deutschen Karateverband oder auch vom WKF nimmt, kein Bodenkampf dabei. Natürlich ganz frei ist es auch dahingehend nicht, weil kein Beißen, kein Spucken, kein Kratzen, kein Schlag an die Stellen, wo man nicht hingeschlagen werden möchte und so weiter. Wobei das natürlich im Training auch immer ein Zeichen von Respekt ist und ohnehin nicht voll durchgezogen werden soll. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich verlasse das Training gerne auf den Füßen und nicht auf der Trage. Gerade für Leute, die neu sind, ist bei dieser Form des Kampfes, wo einem nicht mehr gesagt wird, welche Techniken angegangen werden, Koordination das ganz Wichtige. In meiner Stilrichtung ist es zum Beispiel so, dass ab dem gelben Gürtel der freie Kampf Teil der Gürtelprüfung ist und hier kommen natürlich ein paar Herausforderungen. Erstens, welche Techniken mache ich? Weil einfach nur vorspringen und einen normalen Schlag machen, ist nicht das, was ein Prüfer sehen möchte. Hier kann man sich auch schon mit System vorbereiten und überlegen, okay, ich nehme mir drei, vier Kombinationen für verschiedene Situationen und übe die alleine oder mit einem Partner auch ein. Da sind wir wieder beim Gohon-Komitee oder beim Kihon-Komitee. Da schließt sich der Kreis auch langsam. Dann ist aber auch dieses Gefühl für Abstand. Eigentlich ein guter Trainer lässt Anfänger nicht gleich aufeinander los, sondern lässt sie auch erstmal Abstandsübungen machen, weil der Sinn im Training ist ja, kurz vorher zu bremsen, nicht durch den anderen durchschlagen, sondern im besten Falle nur streifen oder das nur leicht zu machen. Dafür darf man aber erstmal ein Gefühl gewinnen. Daher sollten Anfänger diese Art des Komitee komplett meiden und ich nenne es mal nicht mehr ganz Anfänger, Anfänger, so wie ich, dort mit Vorsicht rangehen, um einfach sich und andere nicht zu verletzen. Im Wettkampfkarate ist es auch nicht das Ziel, andere zu verletzen. Wenn wir uns jetzt mal hier zum Beispiel dieses Video anschauen, 
Ja, das sieht mega spektakulär aus, gibt aber tatsächlich punktemäßig gar nicht so gute Resultate. Warum? Weil es hier um die Technik geht und nicht darum, den anderen K.O. zu hauen. Wenn man mit technischem K.O. oder aber auch mit der Kapitulation des Gegners gewinnen möchte oder mit realem K.O., dann wäre auch nicht olympisches Karate, sondern eher Karate Combat, UFC oder ähnliches für einen was. Für mich als Einsteiger war es mega spannend, mich in die einzelnen Arten des Kumite reinzulesen. Es gibt noch weitere, aber im Wesentlichen sind das Abwandlungen von denen, die ich genannt habe. Sicherlich, wenn du schon ein alter Hase im Karate bist, war hier nichts Neues für dich dabei, aber für alle Einsteiger hoffe ich doch, einen guten Überblick geben zu können.